Tarehe 23 mwezi huu wa 4 mwaka 2023 tunashuhudia mchezo wa kombe la shirikisho wa robo finali. Young Africans wakienda ugeni Nigeria dhidi ya Rivers United mchezo ambao macho na masikio wa Tanzania kwa siku hiyo yatakuwa pale kwa taifa la Nigeria kushuhudia mchezo mkubwa huu wa kombe la shirikisho hatua ya robo finali. Kabla ya Yanga kutana na Rivers walishao kutana nao tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka wa 2021 ambao mchezo wa kuisha salama kuna vingi vilitokea kwa taifa la Nigeria kipindi hicho na mchezo huo mengi alizungumzwa tulishuhudia video nyingi ambazo zilikuwa sio nzuri kwa upande wa Africans na wakidai kufanywa kufanywa figisu mbalimbali mengi amezungumza na umesikia mengi lakini kupitia Azam TV mtangazaji ambaye alikuwa kule ni Pascal Kabombe nazungumza naye na usahau pia yeye ye. ndo narudi Nigeria kushuhudia mbungi ya Rivers United dhidi ya Africans tuna mengi kuzungumza hapa tathmini basi na kusahau matukio ambayo yalitokea kule na kipi ambacho anakitarajia kwenye mchezo huu wa tarehe tatu vingi vya kuzungumza tunavyo mimi ni Hussein Mchomvu Diego niko na Asha Kabuga madam expensive bofu kubwa tunapoa na Silent Ocean hawa ni mabingwa wa kusafisha mzigo toka China Dubai Uturuki kuja Tanzania basi na kuwasahau wataalamu ulinzi K4S Security pia tuko na Zahoro matelefoni mamechezo karibu kaka yako ah mimi niko vizuri niko vizuri sana muda wetu sasa wa kulipa visasi okay. kwa sababu kuna kisasi cha yanga na kuna kisasi changu Aviingiliani kila mmoja kwa nafasi yake okay. e, kutokana na maswa e, mambo yaliyotusibu kipindi kile mwaka juzi. Kisasi chao kinaanzia wapi? Tuanzie hapo kwa. Ah kisasi changu mimi kinaanzia kwa kwa timu nzima ile ya Rivers. Kwa namna ambavyo wali ile treatment ambayo tuliipata sisi kama wana habari haikuwa nzuri sana. Unajua na habari tulikuepo wengi, nilikuepo mimi, alikuepo Edo Kumwembe alikuepo Maulidi Kitenge, alikuepo Oscar Oscar, uh, alikuepo na Heka kutoka mwananchi. E, tulikuwa kuna kundi kama watu sita hivi waandishwa habari ambao tulisafiri na Yanga kipindi kile walichukua bombadi ile, kwa tulienda moja kwa moja. E, kwa kweli hali haikuwa nzuri sana kuanzia tunaanza kuingia na nini? Yaani ilikuwa ni vurumai kwa kweli. Mm. Pasco na vitu vingi sana vya kutueleza kwenye mchezo wa kwanza na pia tupate tathmini kwenye mchezo huu ambao tunakwenda kushuhudia tarehe 23. Ule mchezo wa kwanza ambao tuliona video zikisambaa sana. Atuchezi, atuchezi, mambo yalikuwa mengi. Nini kilitokea kabla ya ule mchezo na baada ule mchezo kutamatika na yale yote yanatokana na nini? Ah kwanza kuanzia asubuhi ya kuonekana kama kungekuwa na jambo lolote kwa sababu walikuja unajua kipindi kile ni kipindi cha covid eh. Eh watu walikuwa nagongana ma covid sana kipindi kile. Eh yani kidogo tu ana covid huyu anayo huyu anaiki kipindi kile. Kwa hiyo tukaja tukapimwa pale asubuhi hotelini tulipokuwa tumefikia, tulikuwa tumefikia tu hoteli moja eh, sisi waandishi na pamoja na na timu wote tulikuwa tumefikia sehemu moja wakatupima wakaondoka. Sasa muda kwenda uwanjani ukawadia sisi tukapanda kwenye gari. Kelekea kulikuwa na mabasi mawili moja la wachezaji peke yao, nyingine la sisi waandishi pamoja na viongozi wa Yanga ambao hawajapanda kwenye basi la wachezaji. Bara kule kwa wachezaji kocha na wale technical staffs. Nyingine tukawa tumepanda sisi na watu wengine wengine. Sasa tumefika tu pale tuna tags zile, eh, ID zile za kuingia uwanjani lakini bado tunazuiwa kuingia. Na sisi tunazuiwa sisi tu kama wana habari. Yaani ni watu wote ambao tulikuwa kwenye ile gari yakiwemo pia ambaye alikuwa ni uh, mkuu msafara kutoka TFF makamu wa rais mzee Nyamlani. Na yeye pia alizuiwa singi. Yaani wote sasa tukawa tunasukumwa na, na, na wale askari. Kwa purukushia nilikuwa kubwa sukuma, tunasukuma, wakitusukuma na situ na wasukuma, nilikuwa tunasukumana. E, kwa sabu wakitusukuma nje na situ na wasukuma ndani. E, kwa wataku watuwa nje nataka kuingia. E, situ nataka kuingia kwa sabu wa hidi tunazo. Kwa likuwa ni vurugu, ni vurugu mmoja kama me msukuma e, mze nyamlani, tunawambia bana uni makamu wa raisi ujue. E, ujue. Tunawambia uni vice president of Tanzania Football Federations. Uwezi kumsukuma hivyo ana tags na kila kitu kinachotakiwa kwa nomsu. Kwa kwanza sisi tukaona sisi labda ni zile rubbish kwamba waandishi na nini. Lakini unamzuiaje mtu kama Nyamlani? Kwa shughuli kwa kubwa sasa kuna askari mmoja alikuwa kama yeye anajiona namna gani vipi? E, kitenge ule akamnyanyua. Akamchukua akavuka naye mpaka ngambo ya barabara akamwambia kama vipi tuzipange yani kitenge kishakunja kabisa. E, kama vipi zipigwe. Sasa vile vurugu ilivyoonekana kubwa sasa na sisi tukawa tayari tumesha react sasa kwenye kwenye ile taaluma yetu sasa ya uandishi tukatoka kwenye kukaa pembeni tu ripoti ikabidi tupambane kwa sababu ni wao against sisi. Ningekuwa ni askari against viongozi wa Yanga na, 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 na msafara wake sisi tungekaa pembeni tu ripoti. Lakini sasa kwa sababu ilikuwa ni wote ina mradi unaonekana wewe ni mtanzania basi shughuli ilikuwa pevu. Kwa ikabidi na sisi ule ugomvi tu 
utuvae na sisi kwa sababu pia na sisi pia unatuhusu. Una, una kwa likuwa ni kashikashi hivyo kidogo, bati nzuri, ukiondoa wale steward, ya walikuwa natuzuje pamoja na askari polisi e, wa Nigeria, kukua kuna gari limekuja la wanajeshi. Kwa wale wanajeshi tangu vurugu inanza wanaangalia tu. Wajengilia kabisa. Wajengilia, walivona kama, mbona kama sintofamu wakabidi wa ingilia sasa wakaja pale, wakambia nye polisi kaini pembeni. Na nye tulieni, tuzungumze darati, nye ni wakena nani, tuka wakajitambulisha, kila mtu wakajitambulisha, na zile taxi tukawonesha. Akawauliza sasa wale wanajisho wanauliza wale polisi. Pamoja na wale steward. Hizi agitation ambazo wanazo hizi zimetoka wapi. Wakasema zimetolewa na chama cha soka hapa kwa ajili ya wao kuingia. Kwa hiyo nyinyi ndo mmewapa ndiyo. Ili waweze kuingia. Eh, kwa nini mnawazuia? Tumuambiwa wasi ingie. Kwa nini wasi ingie? Kama mtaki kuingia mge wanyima hizo ID. Mmewapa ID manaka mmarusu wa ingie. Kwa warusu na ingie. Kasema wataki kuingia hapa. Wanda kwa kuingilia wapi tukoonesha mlango wengine akasema sasa kwa nini msiwaambie mda wote eh mda wote mnasukumana hata hapo mnaleta rapsha mnaharibu sifa ya nchi na nini kwa wale wanajisho wakaka kama wa mind wale kwa sababu unajua ni taasisi zote ambazo za serikali hawawezi kugombana pale lakini ukiangalia zile sura unaona kabisa na wenye pia walikuwa hawajakubali kile kitendo ambacho wenzao walikifanya kwa wale wanajisho wakatuongoza njia nyingine ya kupita tukaondoka pale ndio tukaenda uwanjani sasa kufika uwanjani ndio kuana na mbelinge lingine sasa kule ndani kwanza chumba cha yanga hakina umeme ile dressing room haina umeme taa zimezima ila wale wenye chupa cha rivers umeme upo na taa zinawaka vizuri kwa kule kwanza amna umeme amna ac amna chochote kwa kuna giza alafu hewa nzito kwa ndo yanga akaamua vae nje kama uliona zile video yanga wanavaa kwenye kwenye bench pale bado kama nusu saa mechi ianze anakuja ka, kamisa wa mchezo anatusomea majina ya watu wenye covid anaanza pale Jiki diara. Hakuja kusoma kwenye mechi. Eh, e, ya pale pale kwenye benchi la Yanga pale. Eh, e, yani akikusoma wewe unao, yani una COVID kaa pembeni. <laughs> ah. Sasa walichokuwa hajajiorganize vizuri wale jamaa. Sisi tulivopima pale, tuliandika na email zetu address. Kwa sababu wale waweze kutafuta tena watupe majibu. Kwa hiyo tukiwa njiani tunakwenda uwanjani, kila mtu akaa email inaingia kutoka Wizara ya Afya Nigeria kuonesha majibu ya COVID. Kwa sisi wote tukawa na certificate kwenye soft copy. Yaani kwenye email una certificate yako ya kuonesha kama ni positive au ni negative. Sasa wale wote walioandikwa wote bahati mbaya sasa wale walioandika wote email wamepata DR nani mimi wote tuko tunazo zile. Na wote tuko negative. Kamisa anatusoma tuko positive lakini yeye ni kwenye karatasi nyeupe ya ifo imeandikwa na kalamu kwa mkono. <laughs> Sijui unaelewa? Ndio tukamwambia basi leteni hizo certificate sisi situko positive kama tuna covid it's okay sisi tuna certificate na nyenye tuonesheni certificate mlizotumiwa kwamba sisi tuna covid ili tukakae pembeni ikiwezekana tukatengwe tukafutweke karantini ili tusije tukawaambukiza watu wengine jamaa hawana lakini wanasema bara nyenye mna covid mnabidi muondoke yani aondoke makambo Yusuf Athumani Jigidiara yani walikuwa wametuorodhesha majina pale Ah, kambi hapa na kama amna certificate inaonesha kwamba tuna covid kutoka hospitalini wizara ya afya ya Nigeria wakati sisi tunazo kama ndivyo mechi hapa ichezeki kwa ndo mwanzo ile ndo clip zile zikaanza kusambaa baada ya pale sasa ile vulumai na mimi nikaanza kurekodi sasa wakati na rekodi nikaja nikasombwa na askari mmoja nikajipapatua nikamchoropoka nikarudi tena kwenye pichi nataka kurekodi nikaletiwa askari wawili na afisa habari wa rivers huwa tuna chati sana na nimemwambia naenda eh kwa bwana nakuja ukiona clip nakuja akaniambia bwana sikiliza mimi sina shida na wewe ni mwandishi mwenzangu lakini hii ni oda kwa hiyo wewe cha kufanya bwana anaenda kaka kule hapa uruhusi wewe tumeambia uandishi wote wa habari wa ruhusi hata kushika simu haswa wewe yani haswa mimi sasa eh wewe unatoka kwenye media tunajua kwa hatuwezi kwa sababu kabla hapo tulikuwa tunafanya ile negotiations kwamba ile mechi ionekane wakakataa. Walivuona tunataka tu, tuzungumze na media za kule ambazo zitaonyesha tufanye hiyo kama bata trade au wherever mabosi uko jua najua nini wafanye. Jamaa akakataa hata TV za copy zisionyeshe. Kwa ile mechi hata kwao haikuonekana. Ili sije katokea namna gani vipi ile mechi kaonekana huko Tanzania. Umeelewa? Kuonyesha wao kuna uwezekano wa kufanya biashara mkachukua kwa. Eh, kwa sababu wao wanaweza kauza hizo rights. Yule aloe zinunua anaweza kumuuzia mtu mwingine. Ndio. Eh bwana wajamaa akagoma na TV za copy azikuonyeshe ile game. Kwa wakawa na wanatuchunga sasa sisi ambao tuko Azam uh, milenda mimi na mtu mmoja anaitwa Shishila eh, editor wetu hapo. 
kwa sisi tukawa tunalindwa. Kwa kwanza Shishira akachukuliwa kwa tena kwa VIP kaka pale na askari wake. Haruhusi kushika begi la kamera. Asirekodi tutaje. Sasa mimi nina simu, alafu mimi sijaenda VIP nimekaa ile kwenye kwenye ile media tribune sehemu ambayo mnaandishi mmeandaliwa kwa kwa ajili ya kukaa. Kwa hiyo nilikuwa na rekodi ndio ikaleta shida kwa nikaikewa askari wawili yani moja huku moja huku hamna kushika simu. Kwa nika nimekaa yao nikishika nishikie chini yani sije nikanyanyua hivi kuelekezea uwanjani wala wapi. Kwa hiyo nikaa huko chini tuna update huko ofisini bana dakika kadhaa bado bila bila dakika kadhaa yani hivyo. Kwa hiyo mlinge mlinge ilikuwa hivyo mechi ilivoisha na uzuri ameshashinda kwa vurugu ikaisha. Lakini kama tungeshinda Yaani yanga ungeshinda ingekuwa ngumu sana kwa sababu jamaa alikuwa amejipanga kwa vurugu sana. Lakini vurugu ilikuwa kubwa kiasi kwamba kama unampata uh, kama unampata sudi tolo ule. Eh, wa yanga ule jamaa mrefu ule. Alitrend sana na post yake moja ya Facebook waliandika uh, Ethiopia. Eh, kwamba anaenda Ethiopia lakini akaandika Ethiopia. Eh, yule sandu alikuwa kama ni kama chief security wa wayanga kwa kule kwa hiyo ile vurugu wakati ime, ime, imenoga pale yeye akaenda akachukua kabisa magari akayaleta kwamba bwana wachezaji magari haya hapa ndani twendeni hotelini tuchukue mabegi yetu airport maana ndege situ ya kodi eh hey, airport kwenye ndege tuondoke eh hey, kidogo pale ule kamisa wa mchezo akaingia uoga maana alikuwa anaonekana kama yuko pande wao akaingia eh hey, jamaa ko serious hadi magari yamekuja wachukue wachezaji ndo akasema basi mtacheza alafu ili jambo tutalizungumza ndo wakaruhusiwa lakini by time wanaruhusiwa bado dakika tano mechi ianze na hawajafanya warm up eh eh kikapigwa hivyo yanga akafa goli moja kipindio ndo Juma Shabani Mayele Aucho uh, Moloko yani wote walikuwa bado hawajapata permit za kucheza kwa coach yanga kilikuwa bado akija akija shiba ile yenyewe ile inotakiwa E, mtu pekee ambao kibali kilikuwa imepatikana kwa haraka alikuwa ni Makambo na Diara. Ni hao wawili ndo wali, wali, walikuwa wampata kibali. Kwa hiyo yango alicheza katika hali fulani hivi bado sio e, sio sio strong sana. Mm, kwa hiyo ni mambo yaliyotokea kwa kwa kifupi. Basi na shaka ume umewafuatilia Rivers paka sasa na unajua namna ambavyo walivyo na ubora wao na coach chao na michezo ya ya, ya hivi karibuni. Young Africans wa Old Tena kule kule Nigeria kukipiga kwenye hatua hii ya robo finali. Nini ambacho unatutegemea kukiona kwa mchezo huo kwa namna ambavyo ukiangalia mchezo wa Rivers wa karibuni? Rivers wamekuwa wazuri nyumbani. Wamekuwa wazuri nyumbani katika michezo sita nadhani wamepoteza mmoja. E, mitano hawajapoteza. Na wameshinda hadi dhidi ya ambaye ni, ni, ni anacheza na Simba Waidad. E, Maana unajua naye alitolewa kule ndo akaja shirikisho eh. E, yes, yani wakati yango anatolewa na Wasudani wale alihilali na wenyewe ndo walikuwa na wanatolewa na, na wanatolewa wana na Waidad kwa wenye wote wakajangukia shirikisho. Kwa hiyo ni, ni ni wazuri. Kama unaweza kumfunga Waidadi mbili moja e, si, si, si jambo dogo. Unajua ubora wa Waidadi jinsi ulivyo. E, pamoja na uzuri huo sasa. Wanafungika sana we. Kwa sababu watu wanasema amefunga Waidadi, amefunga Waidadi. Yes, alimfunga mbili moja, lakini kule Morocco alichukua chuma sita. E, e. Kwa hiyo ubora wao upo nyumbani ya nyumbani na kidogo lota. Kwa hiyo kuniambia ni washauri kitu yanga mtuambia pale wapate sare ya magoli. Sare ya magoli. Mm, yaani wasulu. si nzuri sana. Unaweza kaja huko moja moja mambo ya kawa mabaya. Hey, eh, umeelewa eh? Kwa kule wapate moja moja mbili mbili vyovyote. Yaani yanga apate goli kule. Hata kama atapoteza lakini apate goli kule. Itakuja kumsaidia huko baadaye. Mm. Basi kuna wasiliana na afisa habari wa wa Rivers. Nikikunuku. Niki, niki, niki yeah wakati ambapo mko kwenye mazungumzo mwambie unakwenda mna chati mazungumzo ya hapa na pale kuna chochote unachokiona katika kwenda kutokea kama kile ah ana safari ni fair ah kwa sababu na wenyewe wachezi tena pale kwao okay. wanakwenda Port Harcourt kule kwenye mji wa huyo kwa hiyo ndio taifa linakuwa wako ndani ni sawa sana young africans mtoe Dar es Salaam mpeleke Mwanza yani kifupi ni kwamba kama huku kwetu ingekuwa ni serikali ya majimbo maana wanyojoa kwao ni ya majimbo kwa ingekuwa ni ya majimbo tufanye kanda ya, ya kusini kwamba kuna Lindi, kuna Mtwara, kuna Ruvuma, hiyo mikoa mitatu. Bado wako ndani ya kanda hiyo. Kwa sababu Port Harcourt iko ndani ya Jimbo la Rivers. Yaani ile Rivers State, Port Harcourt wako humo humo ndani. E, sema sasa ni miji tofauti. Umeelewa eh? Kwa hiyo hawako mbali sana. Yaani ni kama vile Ndanda 
wa, wa, watoke na ngwanda waende wakacheze maji maji songea uwanja wa maji maji wa songea lakini wote ni mikoa ambayo iko kusini mwa Tanzania hiyo hiyo ndio tofauti mm. kwa hiyo tofauti ni hiyo si, si, si tofauti kubwa sana lakini bado si uwanja wao wao uzoea kutumia kila siku kwenye michezo ya ndani kwa na wenyewe wanaenda kucheza pale ikiwa na mechi ya kimataifa tu yani ndio advantage hiyo kwamba hawezi kuwa ameuzoea kwa kiwango hicho japo ndio hivyo lakini pia kwa anavonieleza rafiki yangu ile eh, anasema timu yao ni nzuri kuliko ile ya sasa hivi eh, lakini amefuatilia mechi za yanga anasema yanga hii ni mara mbili ya ile ile kwenda Nigeria eh, kwa hiyo anasema kama wao wanataka kwenda nusu finali lazima washinde magoli mawili kwenda mbele bila mm -hmm. kwa hiyo ndio anachosema anasema kwamba kama tutashinda goli mbili kwenda mbele huku kwetu basi tutaitoa tuta, tuta yanga lakini kama ni goli moja na ninavyoiona hii yanga uh, unajua wenzetu wanafuatilia sana eh wale wamefuatilia amehesabu wasema kuna kipindi alikuwa anahesabu mechi za yanga akafika aka mpaka mechi saba za msimu alikuwa anafuatilia mechi za yanga za mwanzoni zile e, baada ya kusikia tu anapanga na yanga akaanza kufuatilia mechi za yanga anasema nimeanza kufuatilia mechi za kuanzia kwanza ya ligi kuja huku kuna mali nimeona mechi kama saba hivi e, halftime bila bila alafu akiingia kipindi cha pili yanga ndo wanapata goli hiyo 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 kidogo ndo ina, inatusumbua kwamba eh ni kweli kweli ipo michezo ya ligi kuu hapa kadhaa ipo 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 ni kweli yani amefuatilia kwa kwa kwa, kwa uhakika zaidi kwa hiyo nadhani wao wako bora kuliko mwanzo lakini wanaiona yanga imekuwa bora mara mbili ya ile ambayo wali, walicheza nayo kwa hiyo anachoona yeye ni kwamba wao watajitahidi washinde kuanzia magoli mawili bila alafu huku akija ni kupaki basi huku tutawafunga huko kwenu nyie ni bila bila ama utatufunga moja bila kwa hiyo wenyewe wameshajiandaa kupata magoli mengi nyumbani sasa advantage ambayo yanga wanayo mtu ambaye anataka kupata magoli mengi maana yake anafunguka anacheza open game sasa open game kwa wachezaji wa yanga wenye mbio kama Musonda, Mayele, Tuisila Kisinda, Moloko. Uh, yanga kama watatumia mtama style. Unajua mtama style? Inapigwaje hiyo? Mtama style ni ile kwamba huyu kuku unaweza ukamkimbiza na ukamkamata. Lakini kwa nini unkimbizi? Unamtegea tu mtama. <laughs> eh, mtama mmoja 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 mpaka ndani. Kwa hiyo anadonoa donoa donoa mpaka akiingia ndani unafunga mlango shughuli imeisha. Eh, kwa maana ipi sasa? Kwamba yanga sasa wao wa kama misokocha lakini naona kama wataruhusu wale jamaa ndo waanze mashambulizi alafu wao wanapiga counter yani yanga wao wanapiga counter kwa sababu wale wanataka magoli mengi kwa hiyo watapanda wengi wao wanapiga counter unajua counter wakosekani chupa mbili chupa tatu hata kama ni ya soda ya maji counter bana haiwagi tu hata glass eh mwanelewa vizuri bwana kwa hiyo sijajua ni mfumo gani mimi sio kocha lakini kwa anavyo nieleza kwamba anataka magoli mengi na maana watafunguka sana yanga wanaweza wakatumia hiyo advantage na uzuri yanga wanaomtu wana analysis wao ana nini kwa na imani watakuwa wamefuatilia games za rivers watakuwa wamejifunza na nini lakini alert ni hiyo kwamba jamaa anataka magoli mengi mmm basi kwa tumalize kwa namna ambavyo nitazama yanga africans na rivers pia nikurejelea mwanzo kuna namna yoyote kama rivers watapata goli mbili ugenini wakija hapa nyumbani waweze kushikilia bomba kwa mujibu bora wao olivi dakika 90 yang Africans wasipate goli hapa. Sio tu hapa. Sioni Yanga ikifungwa magoli mawili. Si si sioni, sioni. Si sema haiwezekani kwa sababu alishafungwa eh, na Monastir. Lakini sioni. Asa kwa kutokana na matokeo yaliyopita kwenye ligi ya Tanzania. E, sidhani kama watakubali hilo jambo kwa sababu wao wenyewe jinsi ambavyo wanajisikia kwa sasa lakini mashabiki wao wanavyojisikia najua wachezaji na wenyewe wanajua hiyo pain ambayo mashabiki wao wanayo. Sio ni yanga ikifungwa magoli ma, mawili kwenda juu sio sio. E, sasa wao kufunga leo ni jambo lingine. Mm, jambo lingine lakini kwa yanga hii e, kama watacheza kwa kwa mechi kadhaa ambazo nimeziona mimi mechi ya Real Bamako, mechi ya Mazembe, Home and Away, mechi ya Monastiri hapa. Ah, bana nusushangae kuona yanga finali. Sawa. Sema tisha hiyo Pascal nikushukuru sana. Nimepata mpacho kwa na na kitako namna yake. Nafikiri mimi na mwana mchezo pia tumefurahi. Shukrani sana. Kila lenye khair kuelekea huko. Ikitokea safari hii tuzikunje. Ah, ina shaka. Safari hii bwana. Sisi tutakachofanya tumeshajua. 
kwamba steward na polisi sometimes wanaweza wakaungana lakini wanajeshi wanaonekana wanafuata haki. Kwa sisi tutakao upande wa wanajeshi wa Nigeria ili tu tuzame ndani. <laughs> Mwana mchezo huyu ni Pasco Kabombe, nyota mtangazaji kutoka Azam TV. Tumezungumza mengi kubwa ni mchezo wa Yanga dhidi ya Rivers uliopita ambao ulichezwa msimu uliotamatika na huu ambao unakuwa unachezwa tarehe 23 kombe la shirikisho hatua ya robo finali. Matumaini yangu kwamba watakuwa wameenjoy na kufurahi hichi ambacho tumezungumza na Pasco tangia tunaanza mpaka hivi tunaweka ukomo na tamati. Naitwa Hassan Mchomvu Diego niko na Asha Kabuga madam expensive wakati mwingine tena. Bye. Blaza nikwambia kweli hata kama una kibanda cha simu tunaongea tunalinda. Angalia mtu kama huyo hapa. Kili kili, uwa uwa Mwana simba ilo Indo K4S Kili kili, uwa uwa Hii mashina ya kazi Zipo nyingi kama hizi Mina mtaka uyu Asi uyu tu, wako wengi kama uyu Na wengine wanawezo mkubwa kuliko ta uyu Na siki mwana nyingi natumia vifafia tukama kwa natumia rungu Ehe, natumia ya, natumia pingu Ehe, natumia ya, natumia ya, filindi kutoka tarifa Lakini pia kumbuka kabisa tunatumia vifafia zito Eh mabomu ya kurusha kungata na mijegejo ya anodi shows nyingi. Boss. Eh hao ni mwanisha diva tano. Ah au kaua bwana. Na hiyo yote kwa tukanini huwa hao wamepitia mafunzo mbalimbali. Yaani mafunzo yote wamepitia mgambo na JKT. Ni maana wako imara kama simba. Yaani K4S ni imara kama simba, simba. au kama chuma. Karibu sana. Karibu sana. Kili kili. Huwa huwa. Mwana balairo. Kili kili. Kili kili. Panda juu. Hao ni kamnyosho. Ah ah wewe ah ah wewe. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo ni rahisi sana Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbali mbali mashabiki wachezaji viongozi wa michezo hapa ndio kwao sasa tembelea channel yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop andika Mpenja TV ukutana na taarifa kibao za uhakika kisha bofu ya subscribe uwe mwana familia na bofu ya alama kengele upate taarifa kila inapoingia na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika mpeja tv underscore mpeja tv tunazungumza michezo